today we are starting capacitor new topics of electrostatics capacitor in the previous lecture we also discussed about the capacitance of a conductor and the capacitance is uh, the capacity or the ability to hold charge by a conductor all these things we have already discussed what is the formula of capacitance to, uh, of a conductor we have taken few examples also now next topic is capacitor why there is a need of capacitor because a single conductor can have a definite amount of uh, uh, capacity to hold charge on it and we want to increase this capacity as we have discussed in case of arc arc is a huge conductor of very large radius even then it has only 711 microfarad capacitance तो जो अर्थ का बड़ा कंडक्टर हमने लिया था उसकी कैपेसिटेंस भी केवल 711 माइक्रोफेरेड आई थी वो 1 फेरेड भी नहीं है इसका मतलब ये हुआ कि एक कंडक्टर की कैपेसिटेंस काफी कम होती है अब हम उस कैपेसिटेंस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस व्हाट वी कैन डू वी विल मेक अ डिवाइस व्हिच इज कॉल्ड कैपेसिटर नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कैपेसिटर Basically, capacitor is a device which is used to hold the sufficient quantity of charge, sufficient amount of charge or electric energy. ये एक ऐसा device है जो एक sufficient quantity of charge को store कर सकता है, hold कर सकता है. उसको हम capacitor कहते हैं. तो पहली definition क्या होगी? Capacitor it is a device which is used to store sufficient quantity or amount of electric charge or energy or need electric energy electric energy electric energy and it consists of it consists of two equal and oppositely charged conductors conductors by a small distance apart small distance apart and separated by separated by a dielectric medium dielectric medium or air or air this is a capacitor so it consists of two equal and oppositely charged conductors and these are separated by a very small distance apart and these conductors are called plates of a capacitor plates of a capacitor is called plates kehte hain and it is represented by the symbol this is the symbol of capacitor just we draw two parallel lines with a small space in between it represents a capacitor so this is a capacitor and a capacitor has two plates and both the plates are equal and oppositely charged what are different types of capacitor different types of capacitor there are two ways to categorize the capacitors one way is on the basis of the structure of the conductor shape of the conductor if we have two parallel plates then it is known as parallel plate capacitor and if we have two spherical conductors or the conductors of a spherical shape that is called spherical capacitor and if the conductors are in cylindrical shape or of cylindrical shape then it is called cylindrical capacitor cylindrical capacitor in cbsc syllabus class 12 we have only one type of cap capacitor that is parallel plate capacitor in the syllabus so we will discuss this parallel plate capacitor in detail in detail another type of classification is 
on the basis of the medium between the plates of the capacitor if we have a paper in between these two plates that is called paper capacitor if we have a mica sheet in between that is called mica capacitor or some other medium we can have so another classification on the basis of medium between the plates of the capacitor and this capacitor is a fixed value and if it is a variable value then we put an arrow it indicates the variable capacitor whose capacitance varies in next units or in further uh, in applications we are going to use this capacitor also but here in this unit we are discussing this capacitor this is a combination of two equal and oppositely charged plates okay let's try to understand the principle of the capacitor how this capacit capacitor increases the capacitance as in case of a single conductor. The basic purpose of the capacitor is to hold the sufficient quantity of charge which we cannot do in case of a single conductor. Let's try to understand the principle of a capacitor. क्या प्रिंसिपल है किस वजह से ये कैपेसिटर स्टोर को स्टोर कर सकता है चार्ज को एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ चार्ज को एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर कर सकता है उसका क्या तरीका है ये हम समझने की कोशिश करेंगे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट विल ट्राई टू जस्ट फोकस ऑन इट लेट्स हैव अ चार्ज कंडक्टर एंड दिस कंडक्टर इज चार्ज अप टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू ये कंडक्टर लेते हैं और इस कंडक्टर को मैक्सिमम चार्ज इसको दे देते हैं और हम जानते हैं चार्ज एंड वी बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर मैंने चार्ज इज गिवन टू अ कंडक्टर इट मींस इट राइजेज इट्स पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज मींस पॉजिटिव पोटेंशियल एंड नेगेटिव चार्ज मींस नेगेटिव पोटेंशियल वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट ये फर्स्ट कंडक्टर था और इसको हमने मैक्सिमम चार्ज कर दिया है उससे ज्यादा इसकी कैपेसिटी नहीं है फर्दर अगर हम इसको चार्ज करेंगे देन इट स्टार्ट लीकिंग आउट इन द एयर जैसे किसी कंटेनर की कोई डेफिनेट कैपेसिटी होती है कोई भी है उसमें आप कोई सॉल्यूशन को लिक्विड डालते हैं उसकी कैपेसिटी के बाद जितना आप उसमें डालेंगे दैट स्टार्ट्स ओवरफ्लो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा ऐसे इसकी भी एक डेफिनेट कैपेसिटी है चार्ज को होल्ड करने की उस लिमिट से ज्यादा ये चार्ज होल्ड नहीं कर सकता फॉर एग्जांपल लेट्स एज्यूम इमेजिनरी वैल्यू सपोज दिस इज चार्ज अप टू 10 वोल्ट अ कंडक्टर इज चार्ज अप टू अ फिक्स्ड वैल्यू सपोज इट इज 10 10 volt x भी मान सकते हैं y भी मान सकते हैं कुछ भी आप मान सकते हैं अब इसके बाद हम क्या करते हैं लेट्स हैव अनदर अनचार्ज कंडक्टर सेकेंड कंडक्टर विच इज अनचार्ज When this conductor is brought near the first conductor, क्या करें Second conductor को first conductor के पास लेके आए और हम जानते हैं कि इसमें conductor में induction effect होगा और अंदर की साइड कौन सा चार्ज अपेयर होगा नेगेटिव एंड ऑन आउटर साइड अ पॉजिटिव चार्ज विल अपियर तो पहला कंडक्टर कैसा था चार्ज था कैसा चार्ज था पॉजिटिवली सेकेंड कंडक्टर कैसा है अनचार्ज है अनचार्ज है इसको हम इसके पास लेके आए इंडक्शन होगा कंडक्टर क्या होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये सेकेंड कंडक्टर था कंडक्टर में जैसे प्लेट है कोई भी इसके जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सब अंदर की तरफ आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा और जितना पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे साइड अपियर हो जाएगा अब देखो ये जो सेकंड कंडक्टर है इसका ये चार्ज नेगेटिव है इसकी वजह से इसका पोटेंशियल कैसा होगा नेगेटिव हम पढ़ के आए पोटेंशियल का फॉर्मूला वी इज इक्वल टू वन अपॉन फोर बाई एफ सेल नॉट टू बाई आर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बी पॉजिटिव होगा और अगर नेगेटिव चार्ज है तो बी कैसा होगा नेगेटिव अब इस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल बताइए कैसा होगा ऑब्वियसली नेगेटिव होगा इस वाले चार्ज की वजह से कैसा होगा पॉजिटिव होगा किसका इफेक्ट ज्यादा है जिसकी आर की वैल्यू कम है तो यहां आर की वैल्यू कम है द चार्ज ऑन इनर साइड विल प्रोड्यूस मोर इफेक्ट एज कंपेयर टू द चार्ज ऑन आउटर साइड ऑफ द कंडक्टर ऑन अदर साइड ऑफ द कंडक्टर ओके ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज इट्स पोटेंशियल विल डिक्रीज एंड ड्यू टू दिस पॉजिटिव चार्ज इट्स पोटेंशियल विल इंक्रीज तो ये इसके पोटेंशियल को कम करेगा ये कंडक्टर का नेगेटिव पोटेंशियल पहले के पोटेंशियल को आर डिस्टेंस पर इसको कम करेगा और ये पॉजिटिव क्या करेगा इंक्रीज करेगा लेकिन हमने बताया इंपैक्ट किसका ज्यादा है नेगेटिव का तो नेगेटिव की वजह से जो पोटेंशियल रिड्यूस होगा वो ज्यादा होगा और पॉजिटिव की वजह से जो इंक्रीज होगा वो कम होगा मान लीजिए नेगेटिव की वजह से माइनस वोल्ट हो जाता है और पॉजिटिव की वजह से कितने वोल्ट हो जाता है टू वोल्ट तो पहले मैक्सिमम कितना था 10 वोल्ट 
अब इस नेगेटिव ने कितना रिड्यूस किया माइनस फोर इस पॉजिटिव ने कितना इंक्रीज किया टू वोल्ट अब बताइए इफेक्टिव कितना होगा टेन माइनस फोर प्लस टू कितने वोल्ट रह गया एट वोल्ट हो गया तो जिस कंडक्टर क्या को हम टेन वोल्ट तक चार्ज कर सकते थे अब इस दूसरे कंडक्टर की वजह से उसका इफेक्टिव पोटेंशियल एट वोल्ट हो गया है और मैक्सिमम वैल्यू टेन वोल्ट तक चार्ज हो सकती है इट मीन सम मोर चार्ज कैन ऑल्सो बी गिवन टू दिस कंडक्टर फर्स्ट सो दैट इट्स कैपेसिटी विल इंक्रीज नंबर वन नंबर टू द नेक्स्ट स्टेप वट कैन वी डू इन सेकेंड स्टेप Let's say this first conductor and this is the negative charge. And when the second plate is connected to R, in that case the positive charge gets neutralized by the electrons from the R, or you can say uh, roughly the positive charge enters the R, and this positive charge which is supporting its potential, suppose this plus two volt that all already gone. That has gone out now. It means ये जो negative charge है, it will reduce its potential further by which value? Say minus four value, and again it will become ten minus four. How much volt? Six volt, and this can be charged up to which value? Up to which value? That is a ten volt. So more charge can also be given. It means this capacity has been increased, or the capacity of the first conductor has been increased. in two parts first by bringing a second uncharged conductor near the first charged conductor and second by connecting the second conductor to the earth then its capacity can be increased and this is the principle of the capacitor agar hum isko explain karne ki koshish kare hum revise karne ki koshish kare hamara basic purpose hai capacitor se sufficient amount of charge ko store karna hold karna जो एक कंडक्टर पे नहीं होता है ये एक कंडक्टर था इसकी डेफिनेट कैपेसिटी थी उसको हमने वहां तक चार्ज किया जैसे इसके पास हम कोई दूसरा कंडक्टर लेके आए ये दूसरा कंडक्टर लेके आए इस दूसरे कंडक्टर पर अंदर की साइड नेगेटिव चार्ज होगा बाहर की तरफ पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव वाले इसके पोटेंशियल को रिड्यूस करेगा ये पॉजिटिव वाला इसको बढ़ाएगा पोटेंशियल को लेकिन नेगेटिव का इम्पैक्ट ज्यादा होगा क्यों किधर है ये अंदर की तरफ है इट मीन्स इसका इफेक्टिव पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा और अगर इफ इट्स इंफेक्टिव पोटेंशियल विल डिक्रीज देन मोर चार्ज कैन बी गिवन टू दिस कंडक्टर टू चार्ज इट अप टू द मैक्सिमम पोटेंशियल एंड व्हाट विल हैपन इफ इन दिस केस दिस पॉजिटिव चार्ज ऑन दैट साइड दैट गेट्स न्यूट्रलाइज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स सो द सपोर्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इन द पोटेंशियल ऑफ द फर्स्ट कंडक्टर हैज बीन विथड्रॉन नाउ सो ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज फर्दर इट्स पोटेंशियल विल डिक्रीज एंड मोर चार्ज कैन आल्सो बी गिवन टू चार्ज दिस कंडक्टर टू द higher potential to the maximum value it means by this process it indicates that by this process we have just increased the capacity of this device so this device is used to store sufficient quantity of charge by this process so this is the principle of charging a capacitor okay i hope it is clear to everybody come to next now we are going to define the capacitance of a capacitor now we are going to define suppose this charge is plus q simply we can say this charge is plus q and this charge is now this is minus q either you can put on inner side or on outer side now for the sake of convenience we generally take this is plus q and this is minus q aur hum isko aise nahi banate hain ab bas kewal plus q aur minus q likh dete hain this is a capacitor and we want to define its capacitor suppose v is the potential difference then q is equal to cv or c is defined as q upon v what is q magnitude of charge on either plate why why i am talking about the magnitude of charge on either plate because first plate has plus q charge and second plate has minus q charge in that case the capacity of the capacitor may be defined as the ratio of the magnitude of charge on either plate to the potential difference between the plates so this is the definition of capacitance of parallel plate capacitor capacitance of parallel plate capacitor capacitor okay now again its unit is faraday in case of single conductor this is, if it is coulomb and it is volt then it may be written as coulomb per volt si unit and as already we know it is called farad 
and symbol of the Faraday capital F. So this is the formula of the capacitance of the parallel play of the capacitor. Okay, let's derive an expression. Expression for expression for capacitance capacitance of a parallel plate capacitor. Okay, we have defined a capacitor. We have understood the principle of the capacitor. Now we are we have defined the capacitance of the parallel plate capacitor, and now it depends on charge and potential. Now we'll try to derive an expression for capacitance of a parallel plate capacitor. Suppose this is a parallel plate capacitor. V is the potential difference across these two plates, and the distance or separation between them is E. And as we know, the potential between them is sigma upon epsilon naught. We have read in case of Gauss theorem, we have just derived due to a thin in finite plane sheet of charge and we have calculated the electric field on left side, on right side and in the space between the plates of the capacitor, then we have derived this formula. So we are, we are using this formula from there, sigma upon epsilon naught. What is sigma? Sigma is the charge density. Let A is the area of each plate, area of each plate, then sigma is equal to charge upon area Q upon V. Now we have read a relation between relation between E and V. If you are going to apply, apply it numerically, then E is equal to V upon D. The relation between electric field and potential, we have already discussed this relation, or V is equal to E into D. In case of this, E is given by sigma upon epsilon naught D and what is sigma? Q upon A. This is equal to this is equation one and this is equation number second. This is potential. It is the potential difference between the two, two plates. V is equal to Q upon epsilon naught A into D. What is our purpose? We want to find the capacitance. Now capacitance, rather it is electrical capacitance. In short, I can say it is capacitance of the capacitor of the capacitor, which capacitor? Parallel plate. Parallel plate means in which the two sheets, two uh, rectangular sheets which are kept parallel to each other and now Q is equal to C is equal to Q upon V, Q upon Q, this is D and this is epsilon naught A, it cancel out or C is equal to epsilon naught A upon D. So this is the formula of capacitance of a parallel plate capacitor and this capacitance this formula indicates that the capacitor depends on three different parameters first parameter area of the plates area of each plate rather means jitne bade size ki plates hongi utni hi jyada charge ko store karne ki capacity hogi more area of each plate more capacitance of the conduct capacitor is second point it depends on d so first point c is proportional to a second point c is proportional to one by d means as d is very small then capacitance will be large so jitna d kam hoga dono plate ke beech mein uski capacitance utni hi jyada hogi aur ek aur hidden parameter hai jo hum dekh rahe hain kaun se wala hai epsilon naught epsilon naught kya hai permittivity of free space jo hum vacuum ke liye lete hain to yani ki hum iske andar jo formula humne derive kiya hai kaun se wala formula derive kiya hai jiske andar kya hai isme air rakha hai air ke liye formula hai if you want to derive this formula in case of any medium between the plates of the capacitor then c of medium is equal to that is epsilon uh, a upon d and as we know it is k epsilon not a upon d where this k is it is called dielectric constant dielectric constant we have discussed it in detail dielectric constant in case of coulomb force in case of electrostatic electric field we have already discussed it is a dielectric constant so this cm also depends on the medium which is between the plates of the capacitor or the capacitance will become how many times k times and from here we can define this dielectric constant if you will divide equation 4 by equation third then you will get cm upon c is equal to k can we do it 
अगर हम इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दें ये बिना मीडियम के है दिस इज विद मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ये के की डेफिनेशन आ जाएगी सो व्हाट इज के इट इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस व्हिच बिटवीन द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विद मीडियम बिटवीन द प्लेट्स टू विदाउट मीडियम बिटवीन द प्लेट्स टू टाइम्स वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड इसको पहले भी हम डिफाइन कर चुके थे कौन से वाला एप्सिलन नॉट अपॉन एप्सिलन अपॉन एप्सिलन नॉट इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बेसिकली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट गिव द नेचर ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक मीडियम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम वी आल्सो नो इट इज अ मीडियम व्हिच ट्रांसमिट्स द इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली इट इज एन इंसुलेटिंग मीडियम बट इट ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक इफेक्ट सो वी कैन डिफाइन दिस डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फ्रॉम हियर सो व्हाट वी हैव डन टुडे वी हैव जस्ट डिफाइन व्हाट इज अ कैपेसिटर इन नट सेल इन समरी वी कैन से कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर store the sufficient quantity of charge or electric energy then we have tried to know how can it store the sufficient quantity because it consists of the two conductors uh, conductors which are called plates of the capacitor and both the conductors are equal and oppositely charged and which we have explained in the case of principle of capacitor then we have defined the capacitance of the capacitor and finally we have derived expression for capacitance of a parallel plate capacitor this is the derivation for capacitance it's very simple derivation nothing important in it nothing difficult in it however it's important but difficult nahi hoga kyun nahi hoga ye expression pehle se jante the ye expression bhi pehle se jante the aur ab iske baad mein humne kya kiya hai humne iske capacitance ko fundamental formula se derive kiya hai q upon v yani ki humne potential nikala hai kitna difference hoga dono plates ke across aur wo derivation kiya and finally we have just discussed on what factor the capacitance of the capacitor depends so finally 1 2 and 3 first on area second on separation between the plates and third one is on a medium between the plates it also depends so this is the capacity of the uh, capacitor all about the capacity of the capacitor i think it is understood by everyone